Ayan, so welcome back ulit. Gawa naman tayo ng tutorial ngayon for pang bypass ng iPhone. Ayan, iPhone 6 to, iOS 12.4.4. So, lahat ng files na kailangan ilalagay ko sa description box ulit. Well, kailangan nyo ng USB. USB thumb drive. 4 gig okay lang. Tapos dapat meron kayong Intel na laptop or computer. So, unang gagawin natin, kailangan natin tong file na to. Ayan na etcher. Basta nasa description box na lang to. Ayan, open nyo. Tapos, saksak nyo yung, saksak nyo yung USB nyo. Basta sundan nyo lang guys tong video na to. Zoom in natin. Ayan guys. So, dalawang file yung ibibigay ko. Uh, pang 32-bit and 64-bit. Uh, image file to guys. Uh, itong dalawang. Pag nasaksak nyo ng USB nyo, tapos na-download nyo na yung dalawang file. Kasi mamimili kayo dyan. Punta tayo dito sa select image. Ayan. Saan nyo sinave? Doon nyo pupuntahan yung directory. So, sa akin nasa desktop lang. Kaya, ayan. So, open natin. Tapos, flash. Mabilis lang to. Pag-flash na image files, close nyo lang yun pag may lumabang USB. Ayan. Flashing siya. Ayan, open natin yung Trio Tools. So, tapos na po yung flash ng USB natin. Open nyo lang yung Trio Tools. You can see iPhone 6 running iOS 12.4.4. So, naka iCloud lock to. Okay, natin activate. Ayan, naka iCloud lock siya. Connect din natin tong iPhone sa Wi-Fi. Para ma-double check. Talagang naka iCloud lock siya. Ayan, start manually setup. Connect natin sa Wi-Fi. Ayan, so naka-activation lock. So, pagkatapos nyo gawin yung USB, magbo-boot up tayo sa BIOS. Sundan nyo lang ulit yung settings. So, pagkatapos natin gumawa ng bootable USB dito sa search. Ayan, type nyo yung BIOS. Tapos itong change advanced startup option. Tapos, click nyo yung restart now. Ayan, syempre nakasaksak na yung USB na ginawa natin kanina. So, ang next is dito sa troubleshoot. Troubleshoot advanced options tapos UFI firmware settings yan tapos restart yan so nakasaksak na yung USB ko pupunta tayo ng boot and then sa boot option 1 gawin yung priority yung USB ito yung USB ko jet flash transcend na 4 gig so gagawin ko siyang number 1 Tapos, save and exit lang. So, mag-boot up na siya sa may lalabas sa inyo dyan na boot menu. Ayan, nag-boot na siya ng kusa. May magra-run dyan na parang mga codes. Antayin nyo lang na matapos. Ayan. So, ito na yung lumabas sa akin. Yung window. Ayan. Tapos, pupunta muna tayo ng options. Tapos enable natin yung verbose boot. Tapos allow untested iOS, iPad, TV, iOS version. Tapos back. Tapos kunin nyo na yung iPhone nyo na naka iCloud. Saksak nyo siya sa laptop or and makikita na iPhone 6, iOS 12. Ang next na gagawin natin is click lang yung start. Dapat pala original na USB cable yung gamit nyo. Click nyo yung start tapos next. Magbubut yan sa ano. Sa recovery mode. Tapos sundan nyo lang yun nasa screen. Ito. Yung home and power button na combination. Yung una 4 seconds muna. Tapos bibitawan nyo yung power button. Pero nakahold lang yung home. So click ko yung start. And hit ko yung start. 1, 2, 3, 4. So, release nyo yung power button. Ayan. Magdi-DF yung mode sya. Tapos magpa-patch yung jailbreak. Ayan. Tayo nyo lang na matapos. Tapos babalik ulit siya sa activation activation screen. Tapos may isa pa tayong step na gagawin. Lipat ulit tayo sa computer. And so yung next na gagawin natin. Download nyo rin yung uh, iCloud Bypass tool na isasama ko sa description box. Open natin. Tapos.
ako si Ren as admin. Ayan siya. Sa so, baba ko lang to. So ayan, ang una nyo lang na i-click is ito. Nung nasa taas. Kung naka iOS 12.4.4 kayo hanggang iOS 13. Pero may updated version ako nitong iOS 13. No? So iOS 12 lang. I-click nyo to. Bypass. Ayan. Pero make sure na nakakonect yung iPhone nyo sa sa desktop or laptop nyo. Ayan, close nyo lang ito. Mag-open mag siya. Tapos click nyo to Bypass iOS 12.4.3 Tapos may lalabas dyan na ano, Bypass Dito mamaya. pass complete sabi. And kusa na siya nagboot dun sa home screen. Pero hindi pa tayo tapos. Kiklik muna natin yung Fix App Store. Ayan. Executing Fix App Store command. Ayan. Tapos si Respring device. Click nyo yung Respring dito sa program. Magre-respring mag-isa yung iPhone. Tayo nyo lang medyo matagal. Ayan, nag-respring na siya. So, pwede nyo i-close yung program. Make sure na connected kayo sa Wi-Fi. Tapos open nyo yung check rain app. Ito. Tapos install natin yung Cydia. Ayan, Cydia. Install. Hindi lang pala gagana dito yung SIM card so hindi pwede mag text and call. Tapos meron pang isang method para mapagana yung iMessage at FaceTime. Hindi nyo rin pwede ilog in yung iCloud nyo. Pwede nyo ilog in yung sarili nyo Apple ID. Pwede kayo mag-download ng apps. Ganun. So pang games, pang Facebook Messenger, ganun. Tsaka naka-jailbreak na to. Uh, kayo na bahala kung anong mga tweak yung install nyo. Basta yung ginawa nyo pang jailbreak na USB, itago nyo yun. Kasi yun yung gagamitin nyo na pang re-jailbreak kung sakaling na deadbat kayo. Pero may ilalagay tayong isang, ilalagay tayong isang tweak para okay lang siyang ma-lowbat or ma-off or pwede nyo siyang restart. So antayin nyo lang medyo matagal lang to eh. Open lang natin yung CJ kasi kailangan natin install yung tweak na sinasabi ko. Ayan, i-upgrade muna natin siya para hindi mag-crash yung CJ. Upgrade natin, complete upgrade. Ayan, confirm. Restart muna natin. Restart springboard. Ayan. Tapos open natin ulit. Tapos so open natin ulit yung sidya. Ayan. 
Tapos mag-add tayo ng source. Click nyo lang yung tap nyo lang yung source. Tapos edit. Tapos add. Tapos add nyo to. Pool. P-U-L. Mirror. Dot com. And add source. sa return siya and then search nyo yung safe shutdown and safe shutdown crack and yung pinahababa tapos dapat com.polandres yung nakalagay dito as install lang as install yan yung una unang tweak na eh, i-download nyo para hindi kayo mabut loop sa apple logo Kapag nangyari yun, kailangan nyo lang siya i-regile break ulit gamit yung USB na ginamit natin kanina. Ito. So, dito naman tayo sa uh, mismong iPhone. So, pagkatapos ma-install yung safe shutdown, uh, magre-respring ulit yan. Punta lang tayo sa settings, tapos open natin to Safe shutdown, tapos disable muna natin. Tapos on natin tong lockdown instead. Ayan, hold lock instead. Tapos sa power wala kayong gagawin dyan low power mode walang gagawin sa power down um, tanggalin nyo yung power off reboot safe safe mode LD reset, restart UI cache yan so yung dalawa lang ang naka on tapos back ulit dito sa alert wala na kayong gagalawin dyan sa others uh, wala na rin and so nakapag respring na tayo dapat ang lalabas na sa pag hinold nyo yung power down yung power button nyo ang lalabas dapat is eto ayan slide to respring tsaka safe shutdown lang so try naman natin mag login sa dito sa aya sa apple store ayan hintay lang natin mag load ayan continue Tapos, ito. Tap nyo lang yung ito yung button sa taas. Ito. Ayan. Tapos, lagyan yung Apple ID nyo. Verification ako. So, ito type ko lang to Ayan. Kusa na siyang babalik mag restart ng app. Try natin mag-download ng YouTube. And waiting pa rin siya. And loading na. So, ganun lang mag-bypass ng naka-iCloud. Papakita ko yung method ng pang iOS 13. Kasi iba yung tool na gagamitin eh. So, mag-subscribe na lang kayo. Tsaka, pa-like and share na lang. Para sa mga updates ng mga videos ko. Music